Nilisema kuna jambo kidogo mtanisaidia labda inawezekana mimi ama hata msikilizaji anaweza kashindwa kuelewa. Uh, chama ana mkataba kwanza chama ana mkataba mm. umebaki mwaka mmoja. Lakini ndani ya huo mkataba kulikuwa kuna kipengele mm. cha kusema kwamba kila baada ya mwaka mmoja mm. ataingizwa ata, pesa zake. Ah hiyo ni sehemu ya malipo. Yaani atakuwa na pesa zitaingizwaje? Pesa ni sehemu. Malipo yake atakuwa analipwa kila baada ya msimu kumalizika. Unapokwenda msimu mwingine unalipwa. Ngoja niku nikusaidia kidogo. Ndio. Mimi haya mikataba mikataba na shirika. Iko hivi. kwenye terms za malipo. Kuna sehemu mnakubaliana kwamba pesa zinalipwa zote ndio au zitalipwa pa season. Sawa. Sawa. Sasa mkataba ulikuwa unataka kila season moja apewe kiasi cha pesa pesa ambazo kime ainishwa mm. mwaka wa kwanza kitakuwa kiasi hiki na mwaka wa pili kitakuwa kiasi hiki sawa mm. ambao simba wamefanya wamefanya kwa mujibu wa wa wamefanya tunayasikia simba wamefanya na kabla jengi yes. nchi unajua eh mm. wakati yeye anafika wamemwambia umeangalia account yako wamefanya wamefanya yes. simba yes. sasa shida chama mm. anasema tulikubaliana pia na kiongozi wenu ambaye alikuwa hapa simba wakati wa nyuma mm. kabla kumalize kumjamjaweka hizo pesa tukae tuzungumze Abdurazak Abdurazak mkata maneno makubaliano na huyo kiongozi aliyopita si chama ambayo anasema tukae tuzungumze ngoja basi mm. makubaliano ambayo yanafanya kazi kati ya mwajili na mwajiliwa ni mkataba haya ni makubaliano si ndio mm. ya kisheria tena chama amesign na wasaidizi wake yani na mashahidi wake wamesign mtu wake anatakiwa kusign na club imesign si ndio haya ndio makubaliano yanayoeleweka kati ya mtu e, na taasisi Sawa. So, baada ya hapo makubaliano yoyote mengine sisi tutakuwa bwana eh mimi ba, oe, sikiliza bwana wewe tukicheza huko baadaye hata tuweza hata kukaa chini tukazungumza mm. hii ni friendship sio ligo hii hakuna utaratibu huo yani hii ni wewe kama ukichukulia ukaondoka nayo mtu anakupa eh, mnakubaliana hapa mkataba wewe na nani Abdul Razak ukasema mwisho wa siku watu wakakwambia bwana ah wewe Abdul Razak usiwe na tabu Ukifanya vizuri sisi tutakuongeza hiyo mshahara wako tu. Lakini mdogoni. Sasa eh. sasa jebedani ndio mimi kwa sababu swali langu nakuja hapo. Hizi mm. choko choko ambazo zinaanza kwa chama. Aziwezi kwenda kufananisha na za Faisal. Tofauti. Mm. Kwa sababu kwa nini nasema hivyo? Kwa nini nasema hivyo? Faisal mwisho wa siku ilikuja kwamba hana furaha, haelewani na watu na vitu kama hivyo. Huyu naye kashaanza chama. Mimi nasema mkataba uko hivi unasema hivi, lakini anasema aah mimi bwana nilikubaliana na, na nyinyi tukae mezani tuzungumze. Sasa huku tunapokwenda si ndo kama yale yale tu. Umemaliza? Ndio. Mkataba wa Faisal kifungu namba 17.4 kilikuwa kimetoa fursa kwa mchezaji kuvunja mkataba wakati wowote ule extraordinarily iwapo atalipa shilingi milioni moja na atalipa shilingi milioni mbili kwa mkataba wake kwa sababu ilikuwa maki pale mkataba kusema atalipa Uh, mshahara wa miezi mitatu ambao nne mara tatu ni 12 ambao hapo miaka ulikuwa unasema hivyo una kipengele 17.4 kinataja namna hiyo kwenye mkataba wa chama hicho kitu wakipo kiko baya uti close ambayo inasema mchezaji anaweza au timu inaweza kumnunua mchezaji huu mchezaji anaweza kumnunua mkataba huu iwapo atalipa dola milioni moja sasa na wako tayari simba kupokea umzi je medali hmm. huoni kwamba chama anapata pressure Ina, sasa ambayo ilikuwa inafanana na ya Faisal pia pressure pia kutoka kwa nani? Faisal sasa usituulize kutoka kwa nani? Ilikuwa inaonekana ah, kwamba Faisal kuna kuna pressure pia inatoka upande mwingine no. ambao mwisho wa siku walikuja kujulikana baadaye walikuwa ni Azam ama Jebedali tusi tusi labda tuweke kitu kimoja kwa eh. na, kwa namna ambavyo unavyokitazama kiosi cha Simba kama chama sakata lake ilikiendelea na kikaa pembeni kiufundi ni mchambuzi kutoka kuna problem ambao kile mbona unapeleka kwingine sasa ni kwa na mjadala mkoa mrefu ngoja kwa kwingine sisi sisi ngoja ambao kile tulia kwanza chama anapata pressure kutoka nyuma alafu baada ya kujibu hili maswali yako ndio linaingia kwamba maswali yako matatu ila ambao kile baadaye wao wasipate chama kwanza tunaanza na la kwako sawa sawa la kwako wewe nasisitiza hivi haku Faisal alivunja mkataba kwa kutumia kipengele kilichopo ndani ya mkataba ambacho walikuwa naona hapa naweza kuvunja mkataba tusihitaje timu ambayo imekuja kumsajili baadaye kwa sababu wakati anavunja mkataba ukisema hapa kulikuwa na kulikuwa na timu au kulikuwa na pressure nyuma 
tutakuwa tunawakosea kwa sababu walipokwenda kwenye kamati ya sheria na hadha ya wachezaji yanga walihoji hicho kitu lakini kamati ilisema pamoja na yanga kupewa haki wakasema haijathibitika kwamba kuna third party kwenye jambo hili kwa hiyo kitu ilikuwa clear twende kwa kwewe swali langu mna swali bafu swali tunayakumbuka swali lako wewe unazungumzia pressure mimi na wewe tunaweza tusijue kwamba kuna pressure nyuma lakini katika katika hali ya kawaida mwezo kujiuliza hakuna mtu ambaye anemfanya chama aone hela anaopewa ni ndogo anataka hela nyingine si ndio akiwa pale ama akiwa na timu nyingine akiwa pale pale si wewe pressure yako ni kwamba kama chama inawezekana kuna watu wanamtaka huko nyuma mm. si ndio ndio mm. maana anaona kwamba ah, hapa mimi nataka kuondoka wewe uamini hilo mimi si amini mimi nacho amini mm. inawezekana pia kwamba chama anataka kutumia wakati huo usajili sawa mm. kutia pressure kwa klabu uone umuhimu wake pia umeongeze umeongeze mkataba sio kwa sababu unajua baada ya mkataba huu eh, shughuli inakwisha twende kwa ambo ambo kwa ambo kile sasa samani jameda kwa kwa ambo kile utakuja mtu msikie kwanza ahmed ali naye akisema kuhusiana na swala la chama ameondoka shema lon pondo kuto eriko ameondoka jean baneke ameondoka na wili estomba onana pamoja na aubin kramo muda huu nazungumza na 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 coach tu vijana hawa wana geya wana ambamba angani wakitafuta uturuki watawasili uturuki majira ya leo na moja kwa moja watajiunga na kambi kwa ajili ya kuanza mazoezi ya kujiandaa na msimu ujao wa mashindano wakati wanaenda uturuki lakini jina la chama hapo hatujalisikia ukilitaja na maana kwamba chama hawezi kwenda tena tena uturuki ya chama si katika ambao wanaondoka leo na ala la chama ndipo katika ngazi za juu za Simba Sports Club litakapomalizika watajulishwa na Simba. Ina maana kuna mvutano au mgogoro wote mpaka liwe juu ya, ya ya viongozi au ni kitu gani ambacho kiko ndani yake? Hakuna mvutano wala mgogoro kama ni mchezaji wetu ana mkataba na Simba kwa muda wa mwaka mmoja. Mchezaji ambaye una mkataba naye hawezi kupata mgogoro. Ana wajibu wa kutimiza mapafu ya mkataba kama mazo sisi na wajibu wa kutimiza mahitaji ya mkataba wake. Maana kuna tetesi zinasema kwamba uh, majirani zenu hapo Kariako walikuwa na mhitaji eh, pengine ndio mazungumzo ambayo anazungumza na viongozi kwamba tuvunje mkataba au pengine endelee kutafuta malisho mengine. Wala hakuna shida. Thamani ya kuvunja mkataba wa chama ni dola milioni moja sawa na bilioni mbili nukta tatu Kwa ilete simba tutakaa mezani. Bilioni mbili nukta tatu dola milioni moja wala hatuna mashaka weka methani kutuwa mchezaji sawa ale maneno ya mkuu wa idara ya habari wa kundi wa msimbazi simba akizungumza kuhusiana chama mchezaji wao na kama kuna watu wanamtaka aweke pesa mezani e, mambo yaweze kuisha jambo lake liko kwenye uongozi tutakuja tuzungumze jemedari najua ume una jambo atakusema tukirejea hapa tutazungumza zaidi na mm-hmm. uh, don't dislike him because every year you will hear a lot of word about a player who who they say doesn't have speed maestro mimi vzuri lakini wakati huo sisahau kujibu swali langu na nikumbuka hamna shida chama anasema don't dislike him because every year you will hear a lot of points about player who they say doesn't have speed to see himself mmm ni chama kwanza kweli ndio mimi mbuko mtandao na mimi si wakati tutasia na chama tutwende na sawa la swali la ambo kile ambo kile anasema Yeye anauliza kama kutakuwa na shida yoyote ya kiufundi iwapo chama ataondoka kwenye klabu ya Simba, si ndio? Kutakuwa kuna shida kwa squad ilivyo ya Simba. Kwa squad ilivyo. Ah ni kama unavyoona vidole hivi vya mkono au mguu vitano hivi. Viko vitano. Mm. Vinatofautiana urefu. Kila yeah. kimoja kina umuhimu wake. Yeah. Si ndio? Kinapokosekana kimoja kutakuwa na shida tu. Everybody is unique, si ndio? kila mmoja ni tofauti na, na mwingine na ukitaka kusema kwamba chama hana au kusema hana impact yoyote kwenye kwenye timu moja kwa moja uh, sio kweli ya yeah, itakuwa ni kitu cha cha uongo mm-hmm. triple c amekuwa na mchango mkubwa kwenye timu kwa muda mrefu lakini nobody, nobody denied 
na mimi ndio nataka nimwambie nobody na hakuna anayekataa lakini mwisho wa siku ni kitu kimoja tu anafanya vile kwa sababu ni maisha yake ya football anafanya vile kwa sababu ya familia yake right sasa wewe anaeleza kiufundi kama akiondoka eh. kutakuwa na shida yoyote mm. na mimi najibu kum, najaribu kumaleza kwamba kuna wakati timu ya, ya Simba mm. ilijengwa kupitia Kupitia chama e. sawa kwa hiyo unapoamua sasa kuondoka kwenye hayo maisha mm. na kutafuta yani mtu akikibidi aki aondoke maana yake mnatafuta namna nyingine ya timu kusonga mbele na ukiangalia namna usajili Simba wanavyofanya maana yake waliamua kwanza kutoka kwenye kumtegemea mtu fulani ndio si ndio wakaamua tulete wachezaji wa aina hii ambao uh, kitendo cha kuleta kwanza MVP wa Rwanda Rwanda MVP Côte d'Ivoire uh, mm. mchezaji alioko kwenye timu ya mwisho ah uh, uh, yule ni Cameroon mm. mchezaji alioko kwenye uh, best 11 mm. ya ligi ya Côte d'Ivoire tafsiri yake ni kwamba Simba kwanza wamefanya research ya kutosha na wanajua mapungufu yao mm. nini wanamtaka nani aje kufanya nini eneo la kiungo limeongeziwa pia na mtu mwingine Fabrice Ngoma Ngoma mm. lakini mind you and take it from me wako kwenye mazungumzo ya mwisho kabisa mm? na Luis Mixon mwisho anaweza kutumbukia sawa sasa ukiangalia hiyo timu inavyo inavyo inavyojengwa maana yake ni kwamba wanajaribu kuondoa uh, ushujaa umaarufu wanajaribu ku, kuondoa <laughs> mtu mmoja kuwa muhimu kupita wengine <laughs> ili itengenezwe timu ambayo ili itengenezwe timu ambayo inaweza ika ikakupa kitu tofauti mwalimu mimi naamini Mwalimu Robertinho mchezaji wake muhimu kabisa alimtaja tangu alipokuwa Dubai kwenye preseason ya mwanzo mm, yani ligi imechezwa alafu ikakutana ika tena mm. na huyu mimi nikwambieni nikupeni siri moja sikai kuisema hii niwahi kukaa siku moja na kiongozi wa Simba kiongozi wa Simba ndio take it from me tukabishana sana kuhusu Kim Dennis and I told him straight away huyu ni mchezaji ambaye in modern football anaweza mpira lakini Huyu sio kipenzi cha Tanzania kwa sababu sisi tuna aina yetu ya mpira tunaoupenda. Okay. Ndio huo mpira ambao anao chama, akupiga kitobo kidogo, ukole ule na dalis ni vikoi vya kutosha. Aku nini? Lakini kamwambia <laughs> in modern football katika issue ya kuutilize space and time, work rate yako inapimwa kiwanjani. This is the modern player. Unaelewa? Na siku moja hapa ndugu yangu Wilson Ruma alionyesha namna gani Kim Dennis na mekuwa mchezaji muhimu kwa Simba kwenye mechi ya Young Africa. Sawa. Kwa hiyo mimi nakwambia na, na inaweza ina, mapungufu mapungufu yataonekana inategemea mwalimu anakifikiria nini kichwani mwake. Na ali highlight madhaifu ya chama kwenye msimu uliopita. Mwalimu huyu huyu ali highlight ma, ma, mapungufu kwamba yes the key player lakini kuna moja, mbili, na, tatu. Na hmm. na majo Jimmy hmm. nataka niongeze kitu hapo. Sawa wakati unaongeza chama anaweza kutolewa kwa mkopo. Inawezekana? Why not? Inawezekana. Mkopo je? Ah no, haiwezi kwa hefu kwa sababu lazima naye akubali. Mpaka akubali. Eh, yani uweze kumpeleka tu kama mfuko wa mfuko ananiliwa. Eh, haja. Sasa na kwa nini atolewe kwa mkopo? Nimeuliza swali. Ndio mimi namuuliza pia. Kutokana kauli ya Jemedali pia amesema kwa nini unawaza chama kutolewa kwa mkopo? Wako kwenye ongezeko la wachezaji kama wako kwenye mazungumzo ya mwisho. Kwa hiyo akiingia Mixon pale na wamesema wanasajili mchezaji wanatafuta golikipa kama akiingia kimataifa idadi itazidi na, na idadi inazidi kuna wachezaji watatoka kwa hebu 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 tuasikie wenye samani wilson utakuja kusema hiyo idadi inazidi ikoje ahmed yeah, simba bado hatoja malizo sajili wapo wachezaji eh, kama wawili hivi ambao tunakwenda kumalizana nao ndani ya wiki hii na baada hapo sasa tutakuwa na nafasi nyingine ya kusema tumemaliza kama bado hatujamaliza lakini ile leo jumatatu tunakiri kwamba bado Hatu Hao ni wachezaji wa ndani au wa nje ya mipaka ya Tanzania? Wachezaji wa nje, wachezaji wa nje ambao ndio tunamaliza nao mazungumzo. Muda wote tuko tayari kuambia nani anakuja. Mpaka dakika hii mna idadi ya wachezaji wangapi wa kimataifa ambao uh, wapo kwenye hesabu zenu ambao tayari wameshasajiliwa? Sisi tunasajili tu kwa hesabu tutahesabu baada ya kumaliza kwa kwa sasa eh, tuache kwanza tuendelee kwa tanya tumaliza tutaanza kuhesabu wako wangapi na tutajua idadi ya watu wangapi tutaangalia kanuni ya semaji alafu 
kusema wote mengine bado. Maana yake inaonekana wachezaji ni zaidi ya kumi na mbili sasa kwa idadi ya hao ambao kiwataja tukipiga hesabu ya haraka haraka watakuwa kama kumi na nne hivi. Hata kama wangekuwa ishirini lakini bado hatujamaliza kusajili, waache kumaliza kusajili, kisha maliza kusajili tutawahesabu tajua idadi yao kama imezidi tutakaa kuangalia tena upya mafanyaje ili tubaki na wale kumi na mbili wanaotakiwa sheria <laughs> Hayo ni maneno ya uh, kundo wa msimbazi Simba akisema yeye manake Simba imesema wao wanaendelea kusajili tu. Eh baadaye ndio atakuja kuhesabu kama wamezidi watajua wafanyaje. Alafu mimi sioni shida, sababu gani unajua? Usajili unaenda mpaka uh, August 31. Ndio, si ndio? Eh. Kwa hiyo bado wana muda wa kusema tumemaliza sasa eight to sort. Nani tunamtoa? Eh baki timu si ndio hizi hizi jamani bigri mano iko wapi sawa jamani tutakuja hapo tuendelee kuzungumza kuhusiana na mambo hayo ya chama na simba yenyewe kwa ujumla wake ziba wilson ulisema uh, hili la chama wataka kuli 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 kulifunga hili maliza maliza hebu eh, li, lifunge li, li wewe sasa eh, wazee washazungumza hapa jamani kasikika kiungo mkongwe kasikika ulikuwa hata kutia neno pia yes uh, mimi nita kusema kwamba mm. uki ukimuona panya na kulingia mhm mm yupo karibu na shimo ah muda wote anatumbukia eh ndio kim sikuta ku kumpiga anajua shimo lipo karibu umezungumza kiutu uzima sana hapo si kama leo mhm au nirudia tena ukiona panya na kulingia mm. yuko karibu na shimo yupo karibu na shimo mhm uh, hizi ambazo wanaleta chama sizane kama kwa viongozi na mashauri wa Simba ni kitu cha kushangaza. So na kwangu huu ni msimu ambao Simba wanapaswa kuonyesha kwamba wanaweza kaishi bila chama Kalatos. Hmm? Kwangu huu ni msimu ambao Simba wanapaswa kuonyesha wanaweza kuishi bila chama Kalatos kwa sababu Simba wao ndo wamefikisha chama hapa alipo hii leo. Mbona mm. uh, Simba wameshaonyesha hawezi kuishi bila chama. Na hakuna mkubwa kwenye taasisi. Simba wao mm. wameshaonyesha hawezi kuishi bila chama. Simba hapo alimuuza Luis na na chama, sio? Ndio, ya. Yeah. Lakini chama kamrejesha. Na wakati chama ameondoka, Simba alifanya usajili kama anakumbuka. Ndio. Yeah ili kuweza kumreplace chama pamoja na Nixon pamoja na Lewis. Mm. Kile jambo likashindikana. Ndio maana kamrejesha chama. Tena chama kwa mara ya pili. So hata sasa hivi hapo tunazungumza kwamba Simba kuna sajili ambazo wamezifanya ambazo zinaonekana kama ni inataka kutengenezwa mazingira ya kumreplace chama kwenye kikosi. Kujiandaa mapema kabisa. Mlewa. Mm. Lakini tunasema hii ni time ha watu ambao simba imewaleta wa prove kwamba simba inaweza kuishi bila chama bila chama klatus na okay mimi naona umemaliza pazuri yes eh umemaliza pazuri ni ma, ni, ma, ni mawazo yake yeah. wilson oruma kwenda kwa kwa wekundu wa msimbazi simba tulitoka kule sorry eh, zamini muunga mkono sorry kiungo mkongwe ndio mimi naweza kumjezi huruma kwa neno moja tu sawa kwamba hivi He, this is not supposed to be kwa Simba na Chama peke yake. Mm. It's supposed to be for every player ambaye yupo katika club, anaweza katika club nchi hii. Mm. Yuko ama anapaswa kuheshimu contract yake. Ndio. Yeah. Kama contract ina buy clause kama ilivyokuwa ya Faisal, it's fine. Mm. Lakini hata yeye alikuwa na makosa alipaswa kwenda kwenye club, yani kwa barua club. Mm. Mm. Do you understand? Ndio. Yeah. Usizungumze ukaona kwamba eti kwamba tunataka tutuzungumzie kwamba kwa nini tunazungumza chama. You talking about someone ambaye always when every season anakuwa na trend. Lakini reason behind ni kwamba anasema walio sababisha yote haya. Is themselves viongozi wenyewe wasiba. Nobody denied. Kuna wengine unajua wanapiga kelele wanaandika hapo wasema unajua tuacheni tuangalie mazuri yake. I say don't talk about mazuri kwa mtu kwenye club. For instance sio mm. leo anaondoka mayele hakuna mchezaji kafanya mambo makubwa kwenye season hii yenye africans kama fiston mayele but he's going sio leo mm. he's going and before mayele walipo 
wanopita na wakafanya wonders na wakawa vipenzi vya hmm. wachezaji hmm. vya 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 wana chama na wapenzi katika hizi club kwa hata chama atapita tu even him even him yupo kafanya mazuri he wala lakini ukisema nataka kufa mazuri brazak hata wewe usipo kazini hapa hmm. unapaswa kufanya mabaya ni kwa sababu this is your daily bread eh ukifanya vizuri ambao hawakufanya vizuri ni kina sawa dogo ambao leo wako wapi na ni Iniesta eh hawapo eh wakina nani ya wakina jia walipita kina nani wale jama mba jama mba kina yepi yepe kina nelson okwa hawa hawa kufanya vizuri akini yei kwa sababu ulifanya vizuri alilipo kutuka na kilo chofanyi ya nasa hawa tasiba alimwejesha kutoka barkani na kiuto kwa barkani he was injured na kumbu na kumbuka simba alikuwa po yulu is mikisoni he is no longer now wanapambana pia kumbu kwa hiyo hawa sijui kina nani hata hawa ukina Fei before Fei walikuwa wachezaji wakubwa kwenye club kama yenye Afrika zwa kubwa Fei akafanya jukiweza alhamdulillah amefanya aliyefanya ni kweli umeelewa huwezi <laughs> kudeny e, mazuri wale wafanye babusho siku haya makaratasi ni jambo la msingi sana kuweza kusoma na kuelewa